హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వ్లాగ్లో నేను ఒక వ్లాగ్లో చెప్పానండి పుచ్చకాయని మావిడు ఒక విచిత్రంగా తింటాడు అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా అది ఎలా తింటాడు ఇవాళ మీకు మీరు చూపిస్తున్నాను చూడండి నేను పుచ్చకాయ తెచ్చి అక్కడ పెట్టేశానండి బయట నుంచి తీసుకొచ్చి మర్చిపోయాను లోపల దాయడం అనేది వాడికి కనిపించకుండా పెడతాను ఇప్పుడు వాడికి కనిపిస్తే మాత్రం కట్ చేయడం మాత్రం వెంటనే చేసేస్తాడు చూడండి వాడు ఎత్తుకొచ్చుకున్నాడు దాంతోపాటుగా అట్ల కాడ తెచ్చుకున్నాడండి జస్ట్ అట్ల కాడతో కట్ చేస్తాడు చూడండి ఎలా కట్ చేసాడు చాలా ఈజీగా కట్ చేస్తారు ఇష్టం కూడా అలా చేయడం ఇక ఒక ముక్క తీసేసి ఇంకో ముక్క ఇచ్చేసాను వాడు తినడం తక్కువగానే తింటాడు బట్ విచిత్రంగా తింటాడు మీ ఇంట్లో పిల్లలు కనుక ఉంటే పుచ్చకాయ తినని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఇలా ఇవ్వండి ఇష్టంగా తింటారు వెరైటీగా కూడా ఉంటుంది రౌండ్గా ఉన్న మనం నెయ్యి వేసుకునే స్పూన్ ఉంటుంది కదండి అటువంటిది ఇవ్వండి చేతికి ఇస్తే చూడండి ఇది రౌండ్గా అలా పెట్టేసి రౌండ్గా తిప్పుతాడు తిప్పగానే బాల్స్ బాల్స్గా వస్తాయి అనమాట రౌండ్ బాల్ వస్తుంది నాకే చాలా విచిత్రం అనిపించింది వీడు ఇలా తింటుంటే ఎప్పుడు ఇలాగే తింటాడు వాడికి ఒక ముక్క ఇచ్చేసి అది ఇస్తే చాలు రౌండ్గా ఇలా పెట్టేసి రౌండ్ తిప్పుతాడు అనమాట మంచి బాల్ లాగా వస్తుంది విచిత్రంగా ఉంటుంది అసలు భలే ఉంటుంది తను తింటుంటే కూడా అన్ ఎక్కువగా హెవీగా ఏం తిండు తిన్న నాలుగైనా కానీ నాలుగు సార్లు తిప్పుకున్నా కానీ అలా తింటాడు వాటర్ కూడా కింద పడకోకుండా చక్కగా దాదే స్పూన్తో ఇలా వాటర్ ఆ హోల్లో వాటర్ వస్తాయి ఆ వాటర్తోనే అవి తాగేస్తాడు పుచ్చకాయ తినడంలో మాత్రం అసలు సూపర్గా ఉంటుంది నాకు తెలిసినంతవరకు ఇది నాకే విచిత్రంగా అనిపించింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంది మీ పిల్లలకు కూడా అలా చూపించండి ఒకసారి అలాంటి స్పూన్ ఇచ్చేసి చాలా చక్కగా తినేస్తారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా వంటగదిలో దొంగలు పడ్డారన్నాను కదండి చూడండి వీళ్ళిద్దరూ వంటగదిలో వంటలు చేస్తున్నారనమాట ఇవాళ నేను గిన్నెలు తోమి 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 అలసిపోతున్నాను అనమాట రోజు నా వల్ల కావట్లే నేను వంట చేయను ఇవ్వాల అని చెప్పేసి అంటే మేము చేసుకుంటాంలే అని చెప్పేసి నాయనమ్మ మనవరాలు ఇద్దరు కూడా వంటగదిలోకి వచ్చేసారు కూరగాయలన్నీ కట్ చేసుకొని ముందుగానే వచ్చేసారు అనమాట ఫటాఫట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎక్కువ కర్రీస్ చేసేసారు పక్కన పెట్టేశారు వెళ్ళిపోయారు అక్కడ అక్కడ ఈసారి కొట్టేసి ఇక ఆ తర్వాత సర్దుకోవాల్సిన పని నాదే కదా అన్నీ సర్దుకొని గిన్నెలు తోముకొని ఇవన్నీ పనులన్నీ నా వెమ్మల్లి అదనమాట ఇది వచ్చేసి పాప వచ్చేసి బాబు కోసమని బెండకాయ ఫ్రై చేస్తుంది యువతలు వచ్చేసి అవతల మా అత్తగారు వచ్చేసి సొరకాయ కర్రీ చేస్తున్నారు తన కోసం మా వారి కోసమేమో దొండకాయ పచ్చడి చేస్తుంది అనమాట ఈ మూడు కూరల కోసం వీళ్ళు ఇద్దరు హడావుడి హంగామా చేసేసుకుంటున్నారు వంటి గదిలో చూడండి ఇవిడ బెండకాయ కూర అనమాట బెండకాయ ఫ్రై ఫ్రై అనే దాన్ని కలిపి 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 పేస్ట్ చేసేస్తుంది మా అమ్మాయి బెండకాయ వచ్చేసి అదే మా అత్తగారి కూర సొరకాయ కూర అనమాట చాలా బాగున్నాయి లేండి కర్రీస్ చాలా బాగా చేశారు టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి నేను తిన్నాను చాలా బాగున్నాయి అనమాట అటు ఇటు ఏది ఏమైనా కానీ ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని మా పాప మాత్రం ఒక పనులు నేర్చుకుంది అన్ని రకాల పనులు నేర్చుకుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వంటగదిలో పని నేర్చుకుందండి ఫస్ట్ కర్రీస్ చేయడం మొత్తం వచ్చేసినాయి ఇక నాకు ప్రాబ్లం లేదనమాట ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పనులు నేర్చుకుంది కంప్లీట్గా అన్ని రకాల పనులు కూడా నాలుగు తిట్టైనా కానీ మొత్తం చేపిస్తున్నాను అదే కాకుండా వెరైటీస్ కూడా చేస్తుంది అనమాట నన్నేం తీస్తావే నాయన మంతి నాయనం ఎప్పుడు వీడియోలో ఉండదు కదా అని చెప్తుంది అనమాట నాకు ఎప్పుడు నానమంతి నానమంతి అంటుంది అదే ఎప్పుడు అక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మా అత్తగారు దొండకాయ పచ్చడి చేస్తున్నారనమాట రోల్లో దంచుతున్నారు రోల్ కోసం వెతుకుతున్నారు అప్పుడప్పుడు వంటగదిలోకి వస్తారుగా ఏమీ దొరకవండి వీళ్ళకి అవి పక్క నుండి నేను చెప్తూ ఉండాలి తిన్న దొండకాయ పచ్చడి చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది టేస్టీగా కూడా ఉంది తిని వచ్చేసి దొండకాయ పచ్చడి మూడు కర్రీస్ చేశారండి టోటల్గా ఒక పచ్చడి ఒక కూర ఒక ఫ్రై అనమాట మూడు చేసేసారు నాకు మాత్రం రెస్ట్ ఇచ్చారు ఇవాళకి ఫస్ట్ టైం మా అత్తగారు ఛానల్లో కనిపిస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి కంప్లీట్గా ఛానల్లో కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ లాక్డౌన్లో ఒక్కరితో ఏం చేస్తుంది పల్లెటూరులో ఉండి అని చెప్పేసి పిల్లలతో ఉంటుంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చేసాను నేనే కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తుంది పిల్లలతో హ్యాపీగా గడుపుతుంది ఇటువంటి రోజులు మళ్ళీ మళ్ళీ తనకు రావు నాకు తెలిసినంతవరకు ఎందుకంటే పిల్లలు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండరు అదే కాకుండా వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా రోజు ఇంట్లో ఉండడం అంటే కుదరదు కదా ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా అందరూ ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి మంచిగా హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది తనకు కూడా 
అక్కడ ఒంటరిగా గడిపింది దానికంటే బాగుంటుందని చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఇది ఒక మంచి పని చేశాను అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసినంత ఊరికి ఎందుకంటే అందరితో గడిపే అవకాశం తనకు కూడా ఇటువంటి టైం అంటూ రాదు కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంది తనకు కూడా ఈరోజు ఇలా వంటలు చేశారనమాట మా వాళ్ళు బెండకాయ ఫ్రై కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఎట్టకేలకు మా పాప బెండకాయ ఫ్రై అయితే కంప్లీట్ అయింది ఇవిడ రోజు ఒక్క కూరే చేస్తుందండి రెండో కూర మాత్రం చేయదు ఆ ఒక్క కూర కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ మాత్రం సూపర్ అనమాట ఎందుకంటే మా అమ్మ ఎన్ని కూరలు చేస్తే అన్ని గంటలు పెట్టిద్ది అనమాట ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూసుకుంటుంది మళ్ళీ కానీ మా అత్తగారు అన్నిటికీ ఒకటే గంట పెట్టిద్ది అనమాట వీళ్ళిద్దరికి కావాలని కాంబినేషన్ కలిపాను అనమాట నేను జోక్గా ఉంది కానీ మా అమ్మ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఆ ఒక్క దాంతో అన్నిటిని తిప్పేస్తున్నారు మస్తు జోక్ అనిపించింది నాకైతే నవ్వుకున్నాను చాలాసేపు దాని గురించి ఆ కూర కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దొండకాయ పచ్చడిని తాళం పెడతారు అనమాట ఇంకా ఎట్టకేలకు వంట గదిలో వంట చేయకోకుండా నాకు ఏం ఈవినింగ్ ఏంటి ఈవినింగ్ టిఫిన్ అదే టీ చేసే వరకు నేను స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళకోకుండా చేసేస్తారనమాట వీళ్ళు మాత్రం అది విషయం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకటి మర్చిపోతున్నారు దయచేసి లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు వదిలేస్తున్నారు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇచ్చే ఒక్క లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉంటుంది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది నా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి పక్కనే బెల్ వస్తుంది అది కూడా యాక్టివేట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి చాలా ఈజీగా చూసేసుకోవచ్చు మన ఛానల్లో బ్యూటీ టిప్స్ కూడా చాలా వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దొండకాయ పచ్చడి చేస్తున్నారనమాట మన వాళ్ళు దొండకాయ పచ్చడి తాలింపు పెడుతున్నారు చేయడం కాదు మా అత్తగారికి అన్నీ తెలియదు కదండి ఎప్పుడు వంటగదిలోకి రారు కదా అందుకోసం అని మా మేడం గారు అన్నీ అందిస్తున్నారు ఎండు మిర్చి అవి అన్నీ అందిస్తున్నారు ఎట్టకేలకు వంటలు అయితే ఇవాళ కంప్లీట్ చేశారండి నాకు కొంచెం ఊరటగా అనిపించింది అప్పుడప్పుడు నాకు చేతగా పది పడుకుంటే పర్వాలేదు వీళ్ళు వంట చేసేస్తారులే అని కానీ ఎవరో ఒకరికి ఇట్లా అలవాటు చేయాలనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే రోజు నేనే చేసి నేనే చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టేస్ట్లు ఉంటున్నాయండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కర్రీ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మా వాడు బెండకాయ కంపల్సరీ చేయాలి మా అత్తగారు ఆవిడకి వేరే కర్రీనే చేయాలి మేము తినే కర్రీస్ ఏవి కూడా తను తినరు అనమాట తనకు పడవు కాబట్టి తనకి వేరే కర్రీ చేయాలి ఇక మా పాప ఆవిడ ఆల్రెడీ హాస్టల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది కావాలి ఇది కావాలి అంటుంది ఆవిడకి వేరే చేయాలి మా వారు ఇక ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారు కదా డేలో చక్కగా ఇంట్లో ఉంటున్నారు కదా తనకి ఇష్టమైన చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని తనకి ఇష్టమైన చేయాలి ఇలా మనిషికి ఒక కూర అయిపోతుంది రోజుకి నాలుగు కూరలు లేకుండా ఇంట్లో అసలు ఉండట్లేదు అందుకే బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది గిన్నెలు మాత్రం పూట పూటకి అసలు అసలు అది శింకు నిండిపోతుంది తోమి తోమి విసుగు వస్తుంది అనమాట అందుకని అప్పుడప్పుడు వంట చేసే అప్పుడప్పుడు అంటే రోజు కాదులేండి వారానికి ఒక్కసారి అయినా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇలా వంట చేస్తే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు కదా ఇంట్లో వాళ్ళు ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ జెంట్స్ ఎవరైనా చూస్తే చూస్తే కనుక అప్పుడప్పుడు మీ మిస్సెస్లకి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి కొంచెం కదా అప్పుడప్పుడు రెస్ట్ ఇవ్వండి వంటగదిలోకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళకి భలే హ్యాపీగా ఉంటుంది రోజు కాదు అప్పుడప్పుడు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అదే పెళ్ళి కానీ అబ్బాయిలు అనుకోండి తప్పకుండా అమ్మలకి హెల్ప్ చేయండి అబ్బాయి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంత పిచ్చి వంట చేసినా ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే అంతే అది మనం వెళ్ళకోకుండా వేరే వాళ్ళు వంట చేసి పెట్టారు అంటే రోజు వాళ్ళ చేత్తోనే తిని తిని చిరాకు అనిపించిద్ది అనమాట వేరే వాళ్ళు ఏది చేసినా ఇష్టంగా అనిపించిద్ది అందుకోసమే అమ్మాయిలు అయితే కాలేజీలు నుండి వచ్చిన వాళ్ళు హాస్టల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అమ్మ అమ్మలకు వాళ్ళు ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటారు చెప్పండి అందుకని తప్పకుండా అమ్మాయిలు కూడా అమ్మలకు హెల్ప్ చేయండి చక్కగా సెల్లులు పట్టు కూర్చోకోకుండా మీరు నేర్చుకున్నట్టుగా ఉంటుంది నేర్చుకోపోయినా పర్వాలేదులేండి మీ మీదకి వస్తే మీరే చేస్తారు అది వేరు విషయం కానీ మీ అమ్మలు కూడా కొంచెం 
రెస్ట్ ఉండాలి కదా అమ్మలకు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు కదా మీరు ఇప్పుడు రెస్ట్ ఇచ్చే టైం వచ్చింది కాబట్టి మీరు కూడా అమ్మలకు రెస్ట్ ఇవ్వండి హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా మనసుకు సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ముఖ్యంగా హస్బెండ్స్కి చెబుతున్నానండి ఈ లాక్డౌన్లో ఆ టీవీలు చూసుకుంటూ సెల్లులు చూసుకుంటూ చెవులు పోయి కళ్ళు పోయి చేసుకోకుండా చక్కగా అందరికీ హెల్ప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్